Maybe something will happen. We're going to be meeting, as you know, at the G20 in Japan. 六月底才要王见王，但关税先杀的互不相让。就在美国两千亿美元商品调税至百分之二十五后，大陆回击，将在六月一日起对美国六百亿美元商品加税。川普则又料化会有第四波三千亿美元关税制裁，而且要从日用品痛点下手。所以美国如果一旦对这种东西课关税，比如说一只苹果手机从四万变四万五，会变五万块，它的销路会变少。看看十四日的台股开盘三分钟内暴跌一百九十五点，一度冠破年线，剩一万零三百六十三点。所幸中场止血，小跌三十九点，收一万零五百一十九点。三大法人共卖超四十亿。不管从生产端或从消费端，感觉起来对美国都不利，但是感觉起来它现在是要压迫中国大陆就范。连 MSC。AI 也来参与卡，台湾个股权重十九档升，十三档调降，其中红海调降最多，降幅零点二七个百分点，股价惨跌百分之一点八五，来到七十九点七元。郭董个人身家一天就少了二十亿元，而台积电跌百分之零点八，收两百四十八点五元，倒是大力光低阶买盘进场。翻红小涨百分之零点五九，来到四千两百七十五元。万一以后要是被加关税的话，第一种方式就是回台湾，扩大在台湾的生产；另外一种就是找第三地，比如说印度。局势动荡，新台币十四日再贬值四点六分，收三十一点一二八元。金价则是大涨百分之一点一，站上一千三百美元。东森财经新闻刘志高子瑶台北采访报道。